Chosz Castle is uh, different than other Polish castles we visited because it's located inside a gigantic park. So what happens here, you actually drive to the parking lot and then you walk for like, well, how long have, been, have we been walking now? Like two days? A quarter mile. So like, you walk for like 15, 20 minutes to get to the castle and... Oh my gosh, it wasn't that long. Okay, 10 minutes. <laughs> And that's why it's different. <laughs> well, it's different for many other reasons. It's by far one of the most magnificent castles in Poland, as far as we can tell already. And we're definitely about to show it to you in its full glory. Specjalnie dla Was, Davidem z najnowszym raportem pogodowym. Dobra, nie ma aż takiego wiatru. Jest, no jest, jest trochę wiatru. To był pomysł Bloni i szczerze powiedziawszy zadziałał. No może tak, może tak lekko półśrednio zadziałał. W każdym razie jest tak, idzie huragan, huragan Florence, który w tej chwili ma bardzo duże szanse na to, że uderzy z pełną siłą we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. We expect in the next 24 hours a major hurricane. That means significant explosive development to category 3, 4 or 5. I tak sobie myślę od jakiegoś czasu, że to jest jedna z takich rzeczy, które wcześniej czy później się zdarzą. Tak jak na przykład twardy dysk w waszym komputerze wcześniej czy później padnie. To nie jest pytanie, czy on kiedykolwiek padnie, tylko jest pytanie, kiedy padnie. Padnie na pewno, bo wiecznie trwać nie może. To jest tylko maszynka, w środku tam się kręci i się nagrywa, rejestruje się, zapisują się dane i kiedyś to się skończy, przejdzie przez swój cykl życiowy, może sobie trwać 10, 20 albo i 30 lat przy dobrych wiatrach, ale kiedyś padnie. I tak samo y, z tymi huraganami, które idą zawsze w stronę wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, y, gdzieś tam z y, oceanu, y, będzie tak, że w końcu, w końcu będzie tak, że jeden z nich wyląduje tutaj, gdzie my mieszkamy na wschodnim wybrzeżu. Czasami one lądują gdzieś tam w Karolajnach, w południowej albo północnej Karolinie, czasami y, w, na Florydzie, ale a i Czasami w New Jersey, tak jak Huragan Sandy na przykład, zdewastował New Jersey kompletnie kilka lat temu. Tak myślę, że wcześniej czy później kiedyś zdarzy się tak, że jeden z tych huraganów wyląduje tutaj, gdzie my jesteśmy. To jest po prostu nieuniknione, moim zdaniem, skromne. Tym bardziej, że y, zmiany pogodowe w klimacie światowym są. Y, nadal niektórzy ludzie temu zaprzeczają i w to nie wierzą, ale myślę, że to jest tak jak Ludzie przez długi czas nie wierzyli, że Ziemia jest okrągła i są zdjęcia z kosmosu, jest okrągła. Zmienia się klimat i te huragany z roku na rok robią się coraz ostrzejsze. W tej chwili właśnie, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że w tej chwili właśnie yy, yy, deszcz, który widzicie dookoła mnie, który na mnie pada w tej chwili, jest już wynikiem yy, poniekąd huraganu Florence, który idzie w tą stronę. Yy, dzisiaj jest yy, niedziela wieczorem, zostały mu mniej więcej trzy pełne doby. Ocenia się, że uderzy w wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych między środą wieczorem a czwartkiem rano, więc jest, jest już całkiem niedaleko. W North Carolinie został już ogłoszony stan pogotowia wyjątkowego i, i już tam wszyscy się przygotowują na uderzenie tego huraganu. Prognozy są z godziny na godzinę coraz bliższe temu, że, że faktycznie nie możemy już tego uniknąć tym razem. Nie uderzy huragan dokładnie tutaj, gdzie my jesteśmy, prawdopodobnie trochę na, na południe od nas, ale tak do końca to nie wiemy, gdzie wyląduje, tak w zasadzie, więc całkiem możliwe, że też to odczujemy. W tej chwili odczuwamy deszcz i ten deszcz sobie jeszcze będzie padał pewnie przez następne trzy dni. Więc to taki raport tylko, żeby było na vlogu trochę z chwili obecnej i co za tym idzie, ponieważ pada deszcz i nie da się wiele specjalnie robić na zewnątrz, nic tu pokazać ciekawego i tak dalej, więc dobrze się też składa, że mamy jeszcze cały czas materiał z Polski, do którego tak czy inaczej chcę wrócić i Wam go pokazać. Więc to było tylko takie nawiązanie, żeby jakoś połączyć te tematy. A teraz już bez zbędnej dalszej gadki wracamy do Karpacza i okolic w Polsce.
Czy pani Bloni docenia to, że może zwiedzać Polskę z polskim panem? I appreciated it even more so after talking to Carl and Lynn and hearing how difficult it was for them to manage in some of the towns that aren't even that small, like Bratswald. I thought there's plenty of people that speak English and we could figure I could figure things out and I'm always recommending Poland to American people because I feel like it's such a great affordable European destination with beautiful buildings but after talking to them I realized how valuable you are and that people should really come here with somebody who speaks Polish because what are the dangers if they don't well riding a two-hour train ride while standing up <laughs> that's what Carl and Lynn had to do because they didn't understand whatever needed to be done to make that not happen and with you that wouldn't have happened so there are pitfalls if you visit Poland make sure you have some Polish speaking person with you When you are visiting the Bang Temple, in case you don't know where to take photos, there's a, there's a special sign here that tells you this is the best spot because you can compose yourself here and the temple is in the background and like if you couldn't figure this out, there's a sign telling you where to take the Facebook photo, the Instagram photo or just something for your grandma. Polatałbym tu dronem oczywiście, żeby dostarczyć dodatkowych widoków na świątynię. Ale jest takie ładne wzgórze, na które można wejść i stąd roztacza się tak piękny widok, że w zasadzie to już nie ma co dronować. Więc sobie odpuszczę tym razem. Książ Castle is uh, different than other Polish castles we visited because it's located inside a gigantic park. So this place around us is actually very lively. There's a lot of people here, which is also a uh, sort of a difference because a lot of other castles in Poland you can just drive up to and there's like five people walking around, you know, those magnificent buildings standing in the middle of nowhere. But this one is very touristy and as Blani says, this place is hopping. <laughs> Ja to robię zawodowo, to dawajcie maila, to prześlemy. Poważnie. Będzie drogo. Sko Gdzie drogo? Co? Jak to jest w Polsce, pierwsza jest cena i już jest od razu. Z gruby rur. A jak nie będzie drogo. A jak będzie za darmo, to co? Za darmo to przyjmiemy. Jak za darmo to człowiek nie wierzy. To coś jest, to coś jest... To, a jak za darmo to jest podejrzane. Tak. Nie, nie Ile nie kosztuje? Nie. No nie, no drogo to, to nie, ale a za darmo to podejrzane. To, to... to najlepiej dla siebie zrobić. A pani ma e-maila w ogóle? Nie, nie, ja no, nie. No, no to jak mam przesłać? No to nie, to się zięć dopominał, nie ja. No to niech zięć da, to wtedy pani za nic nie jest odpowiedzialna. Pójdzie do zięcia i on się będzie martwił. Skąpamy. 
Widzę, że wszystko w porządku w rodzinie. Wszystko w porządku, tak, tak jest. Na zakończenie tego odcinka jeszcze jeden kawałek materiału, którego wcześniej z Polski nie pokazaliśmy, a który jest w miarę istotny, ponieważ wiąże się z tym, co było na vlogu wcześniej, dosyć dawno temu, ale, ale jest to jakieś nawiązanie i kontynuacja poprzednich tematów. I, i, I w ten sposób się już z Wami dzisiaj pożegnamy. Dzięki wielkie za Wasz czas, lajki, subskrypcje i uwagę. Do zobaczenia za 3 dni. Jeśli nas nie zdmuchnie i nadal tu będziemy. The story begins last winter around the Fat Thursday day. Uh, there was an episode on our vlog where we made a bet. Well, we kind of, we didn't really make a bet. The bet was a result of something we posted. You said that you're gonna eat. One of our viewers said that if Blani eats 10 donuts, he's gonna draw a picture of her. Oh, is that what happened? I think that's, that's, that's what happened. User by the name Red, back then we didn't know anything else about this person. Uh, so uh, this bed was kind of declared online, it was just a declaration and we said, you know, you're on. And then <laughs> in the next episode uh, of the show, Blani ate 10 donuts, <laughs> even though they were in full-size donuts. But for the whole story, you guys have to just watch the video. Anyway, this person followed up on their promise and drew a picture of Blani based on a frame from one of our very early episodes. Not very super early, but earlier-ish episodes. pretty early. It was in the first two months, right? Something like that. And now here it is. Um, we saw the digital version before. This is the original that was mailed to David's parents' house in Poland because this artist lives in Poland. And I should let you, I should let you take this out of here and show it to the world because this is your portrait. Oh my goodness, let me look first. Oh, that's so Ta-da! Hold the corners. This is pretty amazing. Congratulations on your talent and of course, thank you so much from us. I feel like I should pose like this. You should pose like this? I think you already did, because this is based on a frame from that film. Is, oh, I'm posing the wrong way. <laughs> Hold on. Thank you so much. I wish I could still wear these earrings. Look at how the detail on those earrings. It's really, it's really it's incredible. Really incredible. It's amazing. So you should go with your raincoat on, put the hood up like this, and then like get the umbrella and flip it backwards like there was all this strong wind and be like, oh my God, we have this terrible weather today. There's all this wind. And then just stand there and be like, no, we don't. I'm just kidding. Let's see if you can do it as well as I just did it. <laughs>